Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Seraphicus Prominon της Mastermind Creations. Αυτός ο χαρακτήρας είναι βασισμένος στον Nova Prime. Και όπως βλέπετε έρχεται με δύο κουτιά, εδώ είναι η βασική φιγούρα και εδώ είναι το τρέιλερ. Ε, ένα μικρό κουτάκι έρχεται με την ε, βασική φιγούρα, έχει ένα μαγνητικό πορτάκι εδώ πέρα. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού βλέπουμε την ε, φιγούρα σε όλες τις, τις μορφές. Ε, στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε το Nova Prime στη ρομπότ μορφή και κάποιες προειδοποιήσεις στην κάτω πλευρά του κουτιού. Η φιγούρα είναι για ηλικίες 16 χρονών και πάνω. Τίποτα ιδιαίτερο στα πλάγια του κουτιού. Και αυτό εδώ είναι το κουτί για το τρέιλερ. Βλέπετε μια πολύ ωραία φωτογραφία του Nova Prime. Και αυτό έρχεται εδώ πέρα με μαγνητικό πορτάκι. Στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τη φιγούρα και στις δύο μορφές της. Nova Prime. Επίσης το ίδιο. Και κάποιες προειδοποιήσεις στην κάτω πλευρά του κουτιού. Ωραία κουτιά. Αρκετά με τα κουτιά όμως, πάμε να δούμε τα παραλικόμενα της φιγούρας. Ο Nova Prime έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας. Και φυσικά με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Και... Έχει ένα μικρό κόμικ από την άλλη πλευρά. Αυτά με τα παραλικόμενα, ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κύριε και κύριοι έχουμε το Nova Prime στην καταπληκτική όχημα μορφή του. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας παρουσιάσει τη φιγούρα. Στέφανε, γεια σας και από μένα. Πριν ξεκινήσουμε με τη φιγούρα, καταρχήν πάνω στο Nova Prime έχω τοποθετήσει τα Repro Labels αυτοκόλλητα τα οποία έρχονται σε δύο καρτέλες όπως βλέπετε έχουν μπει σχεδόν όλα Επίσης σαν εξαρτήματα Nova Prime έρχεται αυτό το πιστολάκι το οποίο αυτό γυρίζει εδώ μέσα, ο χώρος αποθήκευσης αυτό είναι εδώ πάνω. Επίσης το κεντρικό όχημα έρχεται και με αυτά εδώ τα δύο τα σπαθιά, τα οποία έχω τοποθετήσει τα αυτοκόλλητα. Βλέπετε τους δίνουν πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Δυστυχώς τα σπαθιά δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην όχημα μορφή, οπότε αναγκαστικά θα μείνουν στην άκρη. Πάμε λίγο να δούμε τα αυτοκόλλητα που έχουν μπει πάνω στο Nova Prime. Θα ξεκινήσουμε με το όχημα και μετά με το trailer. Ο σύνδεσμος γίνεται σε αυτήν εδώ την τρύ... το καρφάκι που μπαίνει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Λοιπόν, στο όχημα αυτοκόλλητα έχει μπει εδώ μπροστά. Όλα αυτά τα πορτοκαλί που βλέπετε είναι αυτοκόλλητα αυτοκόλλητο είναι και αυτό εδώ το ασημί εδώ μέσα και αυτά εδώ πίσω αυτά είναι τα αυτοκόλλητα ό,τι αφορά πάνω στην όχημα μορφή στο τρέιλερ αυτοκόλλητα έχουν μπει εδώ μπροστά εδώ πάνω αυτό εδώ όλο είναι αυτοκόλλητο αυτό είναι αυτοκόλλητο 
αυτά εδώ κάτω τα πορτοκαλί είναι αυτοκόλλητα όπως και αυτά εδώ επίσης αυτά στο πίσω μέρος το ίδιο είναι και από την άλλη πλευρά επίσης το τρέιλερ σαν χώρο αποθήκευσης έχει και αυτό το σπαθί που αφορά μετά για το Nova Prime Πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους για να δούμε πως είναι δίπλα σε άλλη φιγούρα Και εδώ έχουμε το Nova Prime δίπλα σε μια Generations φιγούρα τον Voyager Class Roadbuster Όπως βλέπετε ο Nova Prime είναι μια πολύ μεγάλη όχημα μορφή Να το δούμε λίγο και σαν όχημα χωρίς το trailer για να δούμε λίγο τις διαφορές Ε, ο Nova Prime από ό,τι βλέπω είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Roadbuster Λοιπόν, ο Nova Prime είναι πάνω σε 12 ρόδες Σουλάει όμορφα Το κεντρικό δεν μπορεί να στρίψει πάρα πολύ εκτός αν το σηκώσετε λίγο και το πάτε έτσι, αλλά πάλι δεν πιάνει πολύ καλά το στρίψιμό του είναι, το κανονικό είναι ελάχιστο πάμε να μεταμορφώσουμε λίγο τώρα το Nova Prime αφαιρούμε το trailer και αρχικά θα ξεκινήσουμε με την κεντρική φιγούρα πρώτα απ' όλα θα προσπαθήσουμε να ξεκουμπώσουμε αυτό εδώ το κομμάτι και το σηκώνουμε προς τα πάνω μετά όπως βλέπετε εδώ είναι τα χέρια του εδώ θέλει λίγο προσοχή για το πως θα τα βγάλουμε ωραία με το που γίνει αυτό εδώ εδώ στη ρόδα έχει ένα μηχανισμό δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στην κάμερα Αυτό εδώ θα πρέπει να γυρίσει και να έρθει από την άλλη πλευρά έτσι εδώ και γυρίζουμε το χέρι προς τα έξω μπορούμε να τεντώσουμε το χέρι σε αυτή τη φάση το ίδιο και από την άλλη πλευρά Το εδώ κάτω γυρίζουμε τη ρόδα προς τα έξω τεντώνουμε και λίγο το χέρι ωραία μετά κατεβάζουμε αυτό προς τα κάτω φέρνουμε και αυτό προς τα έξω προς το παρόν και πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα πόδια Ανοίγουμε αυτά τα πορτάκια Εδώ Χωρίζουμε τα πόδια και τα ξεδιπλώνουμε Ξεδιπλώνουμε και τα άλλο Κατεβάζουμε τις πατούσες Ανοίγουμε αυτά εδώ το πορτάκι Και από τις δύο πλευρές και κλείνουμε τα καπάκια και έτσι αυτό εδώ γεμίζει το κενό εδώ πέρα μετά διπλώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι και αυτό έρχεται και θα καθίσει εδώ μέσα φέρνουμε μετά κατεβάζουμε αυτό εδώ το οποίο θα κουμπώσει εδώ γυρίζουμε το κεφάλι στρώνουμε τα χέρια προς τη σωστή πλευρά Ση... 
σηκώνουμε αυτά προς τα πάνω και πάμε να κάνουμε το backpack κλείνουμε αυτά προς τα μέσα και αυτά εδώ θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα τώρα οι οδηγίες Λένε να μείνει αυτό εδώ κάτω. Εμένα προσωπικά, προ, δικιά μου αισθητική, τα ανεβάσω προς τα πάνω για να φαίνονται τα γόνατα καλύτερα. Και μόλις μας έφυγε το κεφάλι του Nova Prime. Και ο κορ, όπως τον αποκαλεί, είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του λοιπόν εδώ είναι ο κορ στη ρομπότ μορφή πάμε να δούμε λίγο το κεφάλι του έχει πάρα πολύ ωραίο κεφάλι δεν έχει οπίστη ο φωτισμό μόνο τα μάτια του είναι βαμμένα δυστυχώς το κεφάλι του σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ χαλαρό τώρα το βλέπω σφιχτό είναι ανάλογα πως θα γυρίσει ε, πριν σας δείξω την άρθρωση να δούμε λίγο τα αυτοκόλλητα που φανερώθηκαν στη ρομπότ μορφή αυτοκόλλητα έχουν μπει εδώ μπρος πίσω εδώ πάνω αυτά εδώ τα σημαίνει είναι αυτοκόλλητα, τα άλλα τα είχαμε δει στην όχημα μορφή. Και όπως βλέπετε δεν έχει πολύ backpack, είναι αρκετά ικανοποιητικό. Πάμε να δούμε λίγο την άρθρωση. Το κεφάλι του είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων, μπορεί να κοιτάξει πάνω και αν κάνουμε και το σύνδεσμο της μεταμόρφωσης μπορεί να δει πολύ πάνω, κάτω, δεξιά αριστερά τα χέρια του γυρίζουν 180 μοίρες 360 μοίρες πάνε μέχρι εδώ πάνω γυρίζουν εδώ γυρίζουν και εδώ κάτω έχει λίγισμα στον αγκώνα Περιστρέφεται και η γροθιά και τα χέρια. Τα δάχτυλα ανοίγουν μονοκόμματα και ο αντίχειρας είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλο εύρος κινήσεων. Έχουμε περιστροφή στη μέση. Το πόδι πάει μέχρι εδώ μπροστά. Πίσω. Πάνω κάτω λυγίζει στο γόνατο περιστρέφεται εδώ πέρα και η πατούσα πάει ελαφρώς δεξιά αριστερά και πάνω κάτω λόγω της μεταμόρφωσης Α, επίσης αυτοκόλλητο έχει μπει και εδώ πέρα πάμε να δούμε λίγο πως κρατάει και τα όπλα του Το χέρι του έχει αυτό το αυλακάκι οπότε δεν υπάρχει φόβος για να το ρίξει το βάζετε εδώ και βλέπετε και ακόμα και με ανοιχτά τα δάχτυλα το κρατάει πάρα πολύ σταθερά λοιπόν μπορεί να κρατήσει πολύ άνετα και τα σπαθιά του Έλα. Εδώ. Επίσης τα σπαθιά του φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Τώρα θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε λίγο τα φώτα να σας το δείξουμε. Mm. 
Βλέπετε πως αρχίζουν φως φορίζουν Για να δούμε κλείσουμε και τώρα το φως Εδώ, τώρα φαίνεται πολύ καλύτερα Επίσης, χώρος αποθήκευσης για τα σπαθιά Έχει εδώ πέρα, να μπορεί να φανεί στην κάμερα Έχει κάτι τρύπες στο σχήμα του σπαθιού ε, Πλέον επειδή με τα αυτοκόλλητα εμένα δεν μπορούν να μπουν γιατί έχουν αποκτήσει λίγο παραπάνω πάχος Χωρίς τα αυτοκόλλητα μπαίνουν σφινοτά εδώ πέρα Οπότε εγώ προς το παρόν δεν μπορώ να τα βάλω, δοκίμασα και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Οπότε δεν το ξαναεπιχειρώ. Πάμε λίγο να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους, να δούμε δίπλα σε άλλη φιγούρα πως είναι. Και εδώ έχουμε το Nova Prime δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, το Generations Drift και δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, το Generations Sunstorm. Όπως βλέπετε, ο Nova Prime είναι μία Voyager Class φιγούρα. Πάμε τώρα να δούμε, να ετοιμάσουμε και το trailer. Όπως καταλαβαίνετε το trailer ε, έχει την πανοπλία του Nova Prime. Ας τον βάλουμε λίγο στην άκρη. Αρχικά θα αφαιρέσουμε το πιστόλι. Θα βγάλουμε και το σπαθί του Nova Prime. Θα ανοίξουμε... από εδώ αυτό το κομμάτι και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά το καπάκι πιάνει σε αρκετά σημεία πιάνει εδώ πιάνει και εδώ πίσω οπότε πρέπει να ανοίξει να ξεκουμπώσουν αυτά ελαφρώς για να μπορέσει να βγει το καπάκι Έτσι. Με το που γίνει αυτό σηκώνουμε αυτό προς τα πάνω και ξεδιπλώνουμε αυτό το κομμάτι εδώ. Μόνο για το τράτεγμα επειδή είναι λίγο ψηλό αυτό έρχεται εδώ πίσω και αυτό διπλώνει και έρχεται εδώ κάτω και για να μπορέσει να ασφαλίσει έχει αυτά εδώ τα άγκιστρα τα οποία θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πλάγια Με το που κάνουμε αυτό, ανοίγουμε αυτά τα κομμάτια εδώ και ανοίγουμε όλο το τρέιλερ διάπλατα. Άμα θέλουμε, ξανατοποθετούμε το σπαθί εδώ πίσω. Και αυτό είναι το τρε, η πανοπλία του Nova Prime. Αρκετά εντυπωσιακή. Τώρα, πώς τοποθετείτε πάνω στη φιγούρα. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τις πατούσες. Οι οποίες έρχονται και κουμπώνουν εδώ κάτω. Μετά βγάζουμε αυτά εδώ τα πλανά για να ελευθερώσουμε τις μπότες και αυτές εδώ ανοίγουν και όπως βλέπετε έχει και αυτούς προωθητήρες οι οποίοι κουνιούνται μπορώ να σας δείξω τώρα που είναι πιο εύκολο και εδώ είναι που Θέλει κανονικά να σηκώσει. Αν, αν το έχετε κρατημένο κάτω σηκώνετε το γόνατο προς τα πάνω.
και αυτό πρέπει να έρθει να αγκαλιάσει εδώ πέρα επειδή δεν έχει πάρα πολύ χώρο δεν είναι και το πιο εύκολο κομμάτι εδώ και κλείνουμε μετά το πορτάκι και από την άλλη πλευρά Ωραία, με το που βάλαμε τις μπότες Εδώ πίσω έχει αυτά εδώ τα κομμάτια Τα βγάζουμε και έρχονται και κουμπώνουν Τα δείτε έχει αυτά εδώ, αυτές εδώ τις εγκοπές Θα έρθουν να μπουν εδώ και δίνουν έτσι περισσότερο όγκο στους βοφούς του Nova Prime Μετά, τα χέρια Ξεκουμπώ, βγάζουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ έρχεται, έχει εδώ, αυτή είναι εδώ την εγκοπή που θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα ένα χαρακτηριστικό οι οδηγίε λένε να μείνει το χέρι έτσι αλλά επειδή εσωτερικά θα φαίνονται τα δάχτυλα αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω και το θεωρώ αισθητικά καλύτερο είναι να γυρίσω 180 μοίρες στο χέρι τη γροθιά και μετά να το κουμπώσω και έτσι φαίνεται συνεχόμενο Κάνω και από εδώ το ίδιο Μετά Αυτά εδώ ξεκουμπώνουν και έρχονται και κουμπώνουν εδώ πλάγια Συγγνώμη για τα πολύ κοντινά, αλλά είναι μεγάλη φιγούρα και είναι λίγο δύσκολο να την κουμαντάρεις ενώ τις βάζεις. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μετά, αυτά τα γκρίζα από εδώ ξεκουμπώνουν και έρχονται. Έχει επίσης δύο εγκοπές που θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ στο επάνω μέρος. Μπορείτε να βάλετε λίγο το δάχτυλο από κάτω να πιέσετε ελαφρώς Ωραία Τώρα Κάνουμε λίγο χώρο για αυτά εδώ για να μπορέσουμε να βγάλουμε το κεντρικό του θώρακα ο οποίος έχει τέσσερις τρύπες εδώ και έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα για να τοποθετήσουμε το θώρακα ανοίγουμε αυτά εδώ το σηκώνουμε προς τα πάνω και όλο αυτό εδώ θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα με το που εφαρμοστεί κλείνουμε αυτά εδώ για να ασφαλίσει ο θώρακας μετά ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι έρχεται και θα κουμπώσει 
εδώ κάτω και τέλος το κράνος ανοίγει από εδώ πίσω και τοποθετώτε μπροστά και έρχεται και βάζουμε αυτό το εξάρτημα και κουμπώνει στο πίσω μέρος όπως βλέπετε είναι που σε λέω ότι σε κάποια φάση γίνεται πάρα πολύ χαλαρό το κεφάλι δεν είναι μόνο στο δικό μου, το έχουν παρουσιάσει και σε άλλα κομμάτια οπότε πρέπει να είναι σφάλμα το καλούπι γενικά της φιγούρας και ο Nova Prime είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του πάμε λίγο να δούμε τα αυτοκόλλητα που έχουν παρουσιαστεί εδώ αρχικά αυτοκόλλητο έχει μπει εδώ το τομποτ σύμβολο αυτοκόλλητα είναι αυτά εδώ μέσα αυτοκόλλητα είναι αυτά εδώ στα γόνατα τα άλλα αυτά είναι από το τρέιλερ που σας έδειξα που φαίνεται αυτοκόλλητα είναι όλα αυτά εδώ που έχουν τα πορτοκαλί στα φτερά του και στην πίσω πλευρά είναι αυτά εδώ και στην πίσω πλευρά των φτερών τα πορτοκαλί τώρα η άρθρωσή του η άρθρωση γενικά είναι η ίδια με το ρομπότ. Η μόνη διαφορά που θα σας δείξω είναι στα καινούργια τα χέρια τα οποία τα δάχτυλα έχουν ένα σύνδεσμο αλλά κινούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ο αντίχειρας που έχει την ίδια άρθρωση με το ρομπότ είναι σφαιρική άρθρωση αλλά δεν έχει μεγάλο ευρωσκινήσεων και που γυρίζει η γροθιά τα φτερά τα φτερά μπορούν να πάνε πάνω κάτω έχουν σύνδεσμο εδώ έχουν σύνδεσμο και εδώ πέρα μπορούν να ανοίξουν μέχρι εδώ και αυτά να ανοίξουν προς τα κάτω για να ανοίξουμε και την άλλη και να σας δείξω λίγο ένα μακρινό για να δείτε πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το εκτόπισμα των φτερών όπως βλέπετε τα φτερά του είναι πάρα πολύ μεγάλα δυστυχώς σε αυτό εδώ το κομμάτι Παραμένει έτσι άδειο, δεν μπορείς να το κάνεις κάτι, τα αφήνεις στην άκρη. Τώρα. Ε, χώρος αποθήκευσης. Τα σπαθιά του μπορούν να μπουν στο ίδιο σημείο που σας έδειξα με το ρομπότ. Τα υπόλοιπα δεν έχουν χώρο αποθήκευσης πάνω στη φιγούρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι απλά να τα κρατήσει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα σα δείξω λίγο και 360 μοίρε πώ φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Η Mastermind έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάμε λίγο να τον δούμε και στη σύγκριση και με άλλε φιγούρε. Και μία σύγκριση με γέθου. Εδώ θα δούμε το Nova Prime δίπλα σε μια Voyager class φιγούρα το Generations Sandstorm και δίπλα σε μια Leader class φιγούρα το Generations Jetfire. Όπως βλέπετε ο Nova Prime είναι μια 
υπεριψωμένη Voyager Class φιγούρα. Πάμε να μεταμορφώσουμε τον Nova Prime πίσω συνόχημα μορφή. Αρχικά θα αφαιρέσουμε την πανοπλία του. Θα κλείσουμε μία τα φτερά του. Εδώ. Θα φέρουμε και αυτό εδώ λοιπόν. Θα βγάλουμε μία αρχικά το κράνος. Και θα το τοποθετήσουμε Ναι δεν μπορώ, δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί είναι δύο φιγούρες μεγάλες Λοιπόν Θα τοποθετηθεί εδώ Κλείνουμε και το καπάκι από πίσω Εδώ. Μετά αφαιρούμε και αυτό εδώ το κομμάτι. Και έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα. Έτσι, τα αφήνουμε προς το παρόν κάτω. Και πάμε να βγάλουμε τα φτερά. Ξεκουμπώνουμε αυτά από εδώ. Σηκώνουμε όλο το θώρακα. Και τραβάμε τα φτερά πίσω. Τα κλείνουμε εδώ για να τα κρατάει σταθερά και τα το τοποθετούμε πάνω στη βάση εδώ θέλει να βρεις λίγο να τα φέρεις λίγο μπροστά να κουμπώσει μία το πίσω μέρος το οποίο για κάποιο λόγο τώρα λόγω που είναι η κάμερα μπροστά δεν θέλει ωραία και τοποθετείς τα φτερά έτσι ώστε να κάθονται μέσα στο κομμάτι τρέιλερ σηκώνουμε τώρα αυτό προς τα πάνω και μπορούμε να κατεβάσουμε και το κράνος προς τα κάτω αφαιρούμε αυτά εδώ από τους ώμους και τα τοποθετούμε εδώ πέρα τα κουμπώνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά Βγάζουμε τα γάντια, γυρίζουμε τις γροθιές και αυτά τοποθετούνται προς την έξω πλευρά του τρέιλερ, θα κοιτάει η γροθιά, εδώ, το ίδιο και από εδώ. Έτσι. βγάζουμε αυτά εδώ και τα τοποθετούμε εδώ πέρα
έτσι αυτά εδώ τα βγάζουν και έρχονται και κουμπώνουν εδώ και πάμε να βγάλουμε τώρα τις μπότες ανοίγουμε αυτό εδώ και προσπαθούμε να τις βγάλουμε από το κύριο σώμα της φιγούρας την κλείνουμε να βγάλουμε μία και την άλλη και αυτά εδώ θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ και θα τα κρατάει στη θέση τους τέλος βγάζουμε τις πατούσες και τη σκουμπώνουμε εδώ κάτω και η πανοπλία έχει τοποθετηθεί τώρα για να την κλείσουμε φέρνουμε τα δύο μισά κατά μπροστά κλείνουμε και αυτά προς τα μέσα Εδώ. βγάζουμε αυτούς τους κάτζους από εδώ και τους φέρνουμε προς τα πίσω και φέρνουμε όλο το καπάκι κατά πάνω κλείνουμε αυτό προς τα πάνω και το φέρνουμε μπροστά και φέρνουμε αυτό εδώ και τώρα πρέπει προσεκτικά πάλι να κουμπώσει το καπάκι στα τρία σημεία εδώ, εδώ και εδώ πιο εύκολο είναι να ξεκινάς από την πίσω πλευρά και μετά να πηγαίνει στο μπροσινό μετά κατεβαίνει αυτό και έρχεται κουμπώνει εδώ πέρα τοποθετούμε πάλι το σπαθί πίσω και το πλάκι εδώ πάνω και το τρέιλερ είναι έτοιμο κάτι που ξέχασα να σας δείξω στη φιγούρα ο Νόβα έχει ένα πορτάκι εδώ πέρα που άμα τα ανοίξουμε Βλέπουμε ότι έχει ένα μάτριξ. Τώρα αυτό γιατί χωρίστηκε. Έχει ένα πολύ μικρό μάτριξ. Είναι πλαστικό. Έχει πολύ ωραία σήμη μπογιά και ένα διάφανο μπλε πλαστικό μέσα Μπορεί να το κρατήσει στα χέρια του Να σου πω την αλήθεια δεν το δοκίμασα μπορούμε να το δοκιμάσουμε τώρα άμα... Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λύνεται όμω. Μπορεί Ναι, μόνο μα, μόνο μόνο να περάσει δίκτυ. με το δίκτυο του χεριού μέσα. Για να το βάλουμε πίσω στις θέσεις του. 
και να κλείσουμε το πορτάκι. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε λίγο το γκορ όπως το λέει στην όχημα μορφή. Αρχικά κατεβάσουμε τα γόνατα για να μην τα ξεχάσουμε. Κλείσουμε και τις γροθιές. Θα ξεκινήσουμε μία από το backpack. Βγάζουμε το backpack, σηκώνουμε αυτά εδώ προς τα έξω και τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Ανοίγουμε τα πορτάκια, κλείνουμε αυτά εδώ. Σηκώνουμε τις πατούσες και τα διπλώνουμε προς τα πάνω. Και ενώνουμε τα πόδια. Με το που γίνει αυτό μπορούμε να κλείσουμε τα πορτάκια στο κάτω μέρος. Σηκώνουμε, βασικά γυρίζουμε το κεφάλι από την ανάποδη πλευρά. Σηκώνουμε όλο αυτό προς τα πάνω, βγάζουμε και το θώρακα και το σηκώνουμε τελείως προς τα πάνω. Κλείνουμε, γυρίζουμε το χέρι προς τα δω και κλείνουμε αυτά προς τα μέσα. Και πρέπει τώρα αυτός ο μηχανισμός να το φέρουμε πάλι μπροστά. Έτσι, εδώ. Τώρα το χέρι πρέπει να έρθει σε αυτήν προς τα δω, δεν μπορεί να γυρίσει να κάνει αυτό το zigzag, έχει μόνο μια κατεύθυνση. Πάει προς τα δω και όπως θα κλείσει το κομμάτι εδώ πρέπει αυτό εδώ να κοιτάει προς τα μέσα. Επίσης η γροθιά πρέπει το μπλε να κοιτάει προς τα δω. Γυρίζουμε το, τον καρπό προς τα έξω. Μ, όχι, λάθος δικό μου. Προς τα δω κοιτάει το ζιγζάκ και ο καρπός προς τα δω. Έτσι ώστε έρχεται και φωλιάζει εδώ πέρα. Κλείνουμε και τον καρπό και είναι Κάπως έτσι. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτό το κομμάτι με τα χέρια είναι λίγο το, το πιο πολύπλοκο της υπόθεσης ότι αφορά στη μεταμόρφωσή του. Κατά τα άλλα δεν έχει καμία άλλη δυσκολία. Λοιπόν. Με το βουμπούν αυτά εδώ έρχεται αυτό εδώ τώρα γιατί δεν κάθισε αυτό εδώ πρέπει να μπει από κάτω θα σηκώθηκε και τώρα πρέπει να τα ξαναβγάλω λοιπόν το κομμάτι στο επάνω μέρος του τώρα πρέπει να μπει από κάτω κατά τη μεταμόρφωση πριν βάλουμε τα χέρια αυτό ήταν το λάθος που είχα κάνει στην αρχή Αφού έρθουν σε αυτή τη μορφή, φέρνουμε αυτό το κομμάτι. Εδώ έχει κάτι εγκοπές, θα έρθουν να ασφαλίσουν το πίσω μέρος του ποδιού και αυτό όλο θα πρέπει να το κατεβάσουμε εδώ κάτω. Ε, 
כבר. Και εδώ είναι λίγο δύσκολο μέχρι να μπουν όλα στη θέση τους. και να μπορέσει να ασφαλίσει γιατί γιατί μας κάνει ιστορία τα δάχτυλα αυτό είναι ένα από τα πιο σπαστικά σημεία της όλης μεταμόρφωσης Πιέζουμε ελαφρά να μπουν όλα στη θέση τους. Τοποθετούμε και το τρέιλερ. Και ο Nova Prime είναι πίσω στην όχημα μορφή του. Τελικά συμπεράσματα. Ε, είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή φιγούρα ε, σε ρομπότ μορφή. Ε, το μόνο μειονέκτημα που είδα είναι ότι το κεφάλι του είναι κάπως ε, χαλαρό. χαλαρό, ναι όντως. Ε, κατά τα άλλα δεν έχει κάποιο μειονέκτημα η φιγούρα, είναι πάρα πολύ καλή, έχει νορμάλ άρθρωση, νορμάλ ποιότητα πλαστικού. Ε, επίσης και ένα μικρό μειονέκτημα είναι ότι εδώ πέρα στην όχημα μορφή δεν μπορεί να στρίψει το όχημα Αλλά εντάξει αυτό τώρα είναι μικρή λεπτομέρεια Κατά τα άλλα είναι μια πάρα πολύ καλή φιγούρα Αυτά από μένα Στέφανε Εμένα προσωπικά από όλους τους Nova Prime από third party που έχουν βγει Μ' άρεσε πολύ περισσότερο της Mastermind και γι' αυτό κατέληξα σε αυτόν Τα Repro Labels του δίνουν Πολύ, πολλές έξτρα λεπτομέρειες, ειδικά πάνω στα φτερά ε, του δίνω στο πούμε έξτρα φωτισμό γιατί διαφορετικά θα ήταν ένα σκέτο μπλε. Πολύ καλή ποιότητα του πλαστικού. Ε, τώρα δεν ξέρω αν μετά από χρόνια έχει αυτό το πρόβλημα του κυτρινίσματος. Αυτό θα το δω. Ε, πολύ ωραίο σχέδιο, σταθερότητα. Το όχημα που δεν στρίβει δεν μπορώ να πω ότι δεν με απασχολεί γιατί ούτως ή άλλως θα είναι μόνιμα μεταμορφωμένο σε Nova Prime οπότε δεν με ενοχλεί κάτι ιδιαίτερα σε αυτό. Ε, αν κάποιος διαθέτει το κόστος των χρημάτων για να τον αγοράσει μπο, μπορεί πολύ άνετα να πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάτης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε!